അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്നൊരു റൈസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ബിരിയാണി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി അല്ല ബിരിയാണീൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇറച്ചിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കുക്കറിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇറച്ചിച്ചോറിൻ്റെ കളറൊന്നും നമുക്കിതിൽ കാണാനും പറ്റില്ല കാരണം ഞാനിതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ പൊടികളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതായത് മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ചേർക്കാണ്ട് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു ബീഫ് ചോറ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ബിരിയാണി തിന്നുന്ന ആ ഒരു മസ്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വയർ ഫില്ലായി എന്നുള്ള തോന്നലൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ ഇനിയും ഇനിയും തിന്നണം എന്നുള്ള ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ചോറാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ചെയ്തത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മട്ടൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള അരി എന്ന് പറയുന്നത് ജീരകശാല അരീൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇറച്ചിച്ചോറിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അരിയാണ് ജീരകശാല അരി തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സൈസാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന അരിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും ഇറച്ചിച്ചോറിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത് ബസ്മതി അരി പോലെ അത്ര വലിയ സൈസും അല്ല പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കൈമ അരി കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബസ്മതി അരി കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അരി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ആ ഒരു ഇറച്ചിച്ചോറിൻ്റെ അരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ നമ്മളിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതാണ് ഇറച്ചിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോനടുത്ത് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലും കൊട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് തന്നെയാണ് എടുത്തത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബിരിയാണി ഇറച്ചിച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം എല്ലും കൊട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് നേരിയരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം ഊറാനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കണം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൈമ അരീനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും അത് ചോറ് വെന്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ ഈ അരി അപ്പോൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ വാങ്ങുക ഇറച്ചിച്ചോറിന് വെക്കുന്ന അരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പം രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാളയാണ് ഇപ്പോൾ വില കയറിയത് കൊണ്ട് സവാളേൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ കുറച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് എടുക്കാം അഞ്ചെട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില എടുക്കാം രണ്ട് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹോൾ പെപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ആ ഒരു ഉള്ളി തൂങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് തൈര് നല്ല നെയ്യ് ഗീ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ വേണം ഇനി സാധാരണ പോലെ തന്നെ നെയ്യിൽ ആദ്യം മാളിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്പൈസസും ജീരകങ്ങളും വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പം കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം ബീഫിൻ്റെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊരു മജ്ബൂസിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്നാൽ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മജ്ബൂസ് അല്ല നമ്മുടെ ഇറച്ചിച്ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ രീതി ഇനിയിപ്പം കുക്കർ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല നെയ്യും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പം രണ്ടും മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓയിലും ഗീയും ഇനി അഥവാ നമുക്ക് ഗീ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗീ മാത്രം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഗീ വേണ്ട ഓയിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഓയിൽ കുറച്ച് അധികം അങ്ങ് ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ഓയിൽ ഇപ്പം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഒരു ബേലീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബിരിയാണി അലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്പൈസസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിപത്രീൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്
ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി പേസ്റ്റിന് പകരം ചതച്ചിട്ടും ചേർത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ഏഴെട്ടെണ്ണം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്തെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇനി മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കില്ല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തെടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ കളറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്നൊരു ചോറാണിത് അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പച്ചമുളക് വേണോ അത് ചേർത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാനിപ്പം രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു പുളിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തൈരും നമ്മൾ ചേർത്തെടുക്കും ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴന്ന് സോഫ്റ്റായി വരാനായിട്ട് നമുക്കിതൊരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഞാനിപ്പം അരി നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം ഊറാനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ബീഫ് വെന്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ അവിടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഈർപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ പോലെ ആവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ നമ്മൾ പൊടികളായിട്ടില്ലേ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ചേർക്കുന്നില്ല എന്താ പറയുക ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ ബീഫിലേക്ക് ഒന്നങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാ മിക്സും കൂടെ നന്നായിട്ടിപ്പം യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിന് എടുക്കുന്ന അളവിൽ തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് അതിന് കണക്കായിട്ട് മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഉള്ളിയിൽ നിന്നും ബീഫ് നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു അര ഗ്ലാസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കണക്കായിട്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തത് ആ നേരിയരി അളന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പം വെള്ളം അളന്നെടുത്തത് ഇനിയിപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ചോറിനും കൂടെ കണക്കായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഒരു വിസിലിന് അടച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ നെയ്യിൽ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് മാളിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഈ പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഹോൾ പെപ്പർ അത് ഞാനിപ്പം ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോഴും ചോറിന് കണക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആദ്യമേ ബീഫിലങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കാൻ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കറിന് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വന്നപ്പം ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഞാൻ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീഫ് വെന്തോന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് ഈ ഒരു കറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തോട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യൂലല്ലോ അപ്പോൾ അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വിസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ ബീഫ് അങ്ങ് വെന്തോട്ടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ബീഫിൽ നിന്നും ആ ഒരു തക്കാളിയിൽ നിന്നും ഉള്ളിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാം കൂടെ വേവാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അരി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അരി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മല്ലിയില
ഇനി അഥവാ നമ്മുടെ ചോറിപ്പം ഒരു വിസിലാ വെച്ചതെങ്കിലും വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വറ്റി വരും എന്നാലും ചിലപ്പം ചോറിന് ഉള്ള് കടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂടി വെച്ച് മൂടിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ചോറ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നോളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറിപ്പം നന്നായി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു ബീഫ് റൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ബിരിയാണീൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറച്ചി ചോറ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഈ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്നും ഇടാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ബിരിയാണീൻ്റെ ഒരു കാണാൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് വൈസ് എന്തായാലും ഇറച്ചി ചോറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ ജീരകങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇറച്ചി ചോറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ബിരിയാണിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജീരകങ്ങൾ ഇടൂലല്ലോ നമ്മൾ ഇടാറില്ല അപ്പം എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോറാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ അരിയും നല്ലൊരു അരി തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിരിയാണിയും ഈ ഒരു അരിയിൽ വെക്കാം അത്രയും നല്ല അരിയാണ് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് പുലാവ് എന്ന് പറയാം വൺ പോട്ട് ബിരിയാണി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് കണ്ടവർ ചിലരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഉപകാരമാവും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം അൻറ്റിൽ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മോൺസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ്